পঞ্চম শ্রেণীর আমার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ এবং এই মুহূর্তে অনলাইনের মাধ্যমে আমার সাথে যারা যুক্ত আছেন আপনাদের সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনলাইন ক্লাস প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুবই ভালো আছো তাই না আমিও অনেক অনেক ভালো আছি আর বন্ধুরা তোমাদের সাথে আছি আমি ওমর ফারুক সহকারী শিক্ষক চেতসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সারাস্তে চাঁদপুর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক গণিত বিষয়ের গড় অধ্যায় নিয়ে বন্ধুরা এর আগে গড় নিয়ে আরও দুইটি লেকচার আপলোড করেছিলাম যারা ওই দুইটি ক্লাস দেখতে পারোনি ইচ্ছা করলেই এক্সট্রা কেয়ার টিচিং হোম এই ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখে নিতে পারো আর হ্যাঁ এখনও যারা আমার এক্সট্রা কেয়ার টিচিং হোম এই ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি করে নিও বন্ধুরা তো প্রিয় বন্ধুরা তোমরা ঝটপট খাতা কলম নিয়ে রেডি হয়ে যাও বিকজ গণিত ক্লাস মানেই খাতা কলম লাগবে তাই নয় কি তো ঠিক আছে বন্ধুরা আমরা চলে যাচ্ছি আজকের পাঠে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি এর আগেও বলেছিলাম আমরা বেসিক্যালে ডিসকাস করব এক্সাম বেসড কোয়েশ্চেন নিয়ে অর্থাৎ তোমাদের পিইসি পরীক্ষায় যে ধরনের কোয়েশ্চেনের সম্মুখীন তোমরা হয়ে থাকো ঠিক সে ধরনের কোয়েশ্চেন নিয়েই কিন্তু আমরা ডিসকাস করব তো ঠিক আছে বন্ধুরা আমাদের আজকের প্রথম প্রশ্ন দেখে নাও আমেরিকান ডেইরি ফার্মের একটি গাভীর দৈনিক প্রদত্ত দুধের পরিমাণ অর্থাৎ একটি গাভী দৈনিক কি পরিমাণ দুধ দেয় আর দুধের পরিমাণটা দেওয়া আছে এখানে লিটারে দ্যাট মিন্স শনিবারে বিশ লিটার রবিবারে আঠারো লিটার সোমবারে একুশ লিটার মঙ্গলবারে একুশ লিটার বুধবারে তেইশ লিটার বৃহস্পতিবারে সতেরো লিটার শুক্রবারে বিশ লিটার আমাদের সমাধান করতে হবে ক গাভিটি প্রথম দুই দিনে গড়ে কি পরিমাণ দুধ দেয় খ গাভিটি শেষ তিন দিনে গড়ে কি পরিমাণ দুধ দেয় গ শেষ তিন দিন ও প্রথম দুই দিনের দুধের গড় পরিমাণের পার্থক্য কত প্রিয় বন্ধুরা আমরা শুরুতে চলে আসি ক গাভিটি প্রথম দুই দিনে গড়ে কি পরিমাণ দুধ দেয় অর্থাৎ প্রথম দুই দিনের কথা এখানে বলেছে প্রথম দুই দিন হচ্ছে শনিবার এবং রবিবার এই দুই দিনের আমরা কি বের করব গড় তা আমরা গড় সমান প্রথম লেকচারে শিখে এসেছিলাম রাশিগুলোর যোগফল ভাগ রাশির সংখ্যা তাহলে এখানে আমাদের দিন ছিল দুইটা এই দুইটা দিন আমরা কি করে নেব প্রথমে যোগ করে নেব তারপরে কি করব ভাগ করব তো ঠিক আছে বন্ধুরা মনোযোগের সাথে খেয়াল করো আর হ্যাঁ বন্ধুরা আমি আশা করব আজকের ক্লাসটি তোমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে এর মাঝে যদি কোনো রকম সমস্যা তোমাদের তৈরি হয় প্লিজ কমেন্ট বক্স অথবা আমাকে ম্যাসেঞ্জারে ইনফর্ম করো ক গাভিটি আমরা চেষ্টা করব ভাষাটা কোশ্চেন থেকে স্টার্ট করার জন্য তাহলে আমাদের ভুল হওয়ার চান্স কম থাকে দেখো লিখছি আমরা গাভিটি প্রথম দুই দিনে মোট দুধ দেয় প্রথম দিন দুধ দিচ্ছে বিশ লিটার তাহলে আমরা লিখলাম বিশ যোগ দ্বিতীয় দিন হচ্ছে আঠারো লিটার আমরা লিখলাম আঠারো একক হচ্ছে আমাদের লিটার তাহলে এবার দেখো আমরা যদি বিশ এবং আঠারো যোগ করি তাহলে পেয়ে যাচ্ছি কত আটত্রিশ লিটার অর্থাৎ গাভিটি প্রথম দুই দিনে দুধ দিয়ে থাকে আটত্রিশ লিটার এবার আমরা লিখব সুতরাং গাভিটি প্রথম দুই দিনে মোটের পরিবর্তে এবার লিখব গড়ে দুধ দেয় 
তাহলে যোগফল ছিল আটত্রিশ ভাগ করব এই যে দুই দিয়ে ভাগ দুই লিটার দুই দিয়ে যদি আটত্রিশকে ভাগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব ১৯ লিটার তাহলে আমরা লিখতে পারব অতএব গাভিটি প্রথম দুই দিনে গড়ে উনিশ লিটার দুধ দেয় ঠিক আছে বন্ধুরা আমাদের কিন্তু ক সমাধান হয়ে গেল প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা চলে যাচ্ছি এবার খব গাভিটি শেষ তিন দিনে গড়ে কি পরিমাণ দুধ দেয় অর্থাৎ শেষ তিন দিন হচ্ছে বুধ বৃহস্পতি শুক্র এই তিন দিনের আমরা গড় বের করব তো বন্ধুরা এটা মোটামুটি আমরা ক করেছিলাম ক এর মতোই তাহলে আমরা ভাষাটা লিখব প্রশ্ন থেকে খেয়াল করো প্রশ্নের শুরুতে আছে কি লিখব গাভিটি শেষ তিন দিনে প্রথমে আমরা মোট বের করি তাহলে হবে কত মোট দুধ দেয় মোট মানে যোগ করব কত কত তেইশ বৃহস্পতিবারে হচ্ছে সতেরো শুক্রবারে হচ্ছে বিশ আর এককটা ছিল লিটার এবার দেখো আমরা যদি এই তিনটাকে যোগ করি এগুলো ছোট ছোট যোগ আছে তুমি ইচ্ছা করলে মুখে মুখেও করে ফেলতে পারবে অথবা যদি মুখে করতে কার অসুবিধা হয় তুমি সাইডে রাফে করে আনবা দেখো শূন্য সাত তিন সাত তিন দশ দশের শূন্য হাতে থাকে এক দুই একে তিন তিন একে চার চারে দুইয়ে ছয় অর্থাৎ ষাট লিটার এবার আমরা বের করব গড়ে তাহলে এই কথাটাই আবার লিখি সুতরাং গাভিটি শেষ তিন দিনে মোটের পরিবর্তে শুধু এবার লিখব গড়ে দুধ দেয় তাহলে মোট পেয়েছি আমরা কত ষাট ভাগ দিন কত এখানে তিন অর্থাৎ আমরা এখানে তিন দিয়ে ভাগ করব এই যে লিটার তাহলে ষাটকে যদি তিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কত তিন দিগুণে ছয় মানে বিশ লিটার এই নয় কি বিশ লিটার তাহলে আমরা লিখতে পারব অতএব গাভিটি শেষ তিন দিনে গড়ে বিশ লিটার দুধ দেয় দেখছ বন্ধুরা অতি সহজেই কিন্তু আমাদের ক্ষণং প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা চলে আসি গপ শেষ তিন দিন ও প্রথম দুই দিনের দুধের গড় পরিমাণের পার্থক্য কত এখানে খেয়াল করো শেষ তিন দিন এটা আমরা করেছি খ এই যে শেষ তিন দিনের গড় প্রথম দুই দিনের গড় এটা আমরা বের করেছি ক তার মানে এই দুইটা উত্তরই কিন্তু আমরা বের করেছি বাকি রয়ে গেল কি পার্থক্য পার্থক্য আমরা কিভাবে বের করি বিয়োগ করে তাহলে এই কাজটাই এখন আমরা করব লোক অ্যাট দ্য বার্ড আমরা লিখব এই যে শেষ তিন দিনের কথা আগে লিখব যে শেষ তিন দিনের গড় দুধের পরিমাণ কত লিটার পেয়েছি আমরা ক্ষতে পেয়েছি উত্তর বিশ লিটার এই নয় কি এবার কতে ছিল প্রথম দুই দিন অর্থাৎ এখানে লিখব আমরা প্রথম দুই দিনের গড় দুধের পরিমাণ কত পেয়েছি আমরা উনিশ লিটার আমাদের বের করতে বলেছে পার্থক্য মানে আমরা এটাকে কি করব বিয়োগ করব তা পার্থক্য এই সমান বিয়োগ করো কত হয় বিশ থেকে উনিশ গেলে এক লিটার এই নয় কি 
এবার আমরা লিখব অর্থাৎ প্রশ্ন থেকে আরেকটা লাইন ইচ্ছা করলে লিখতে পারি শেষ তিন দিন ও প্রথম দুই দিনের গড় দুধের পরিমাণের পার্থক্য এক লিটার এই ভাষাটা আমরা প্রশ্ন থেকে লিখব তাহলে আমাদের ভুলের সম্ভাবনা কম থাকবে তাহলে লিখব অতএব শেষ তিন দিন ও প্রথম দুই দিনে দুধের গড় পরিমাণের পার্থক্য এক লিটার বন্ধুরা এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা চলে আসি পরের প্রশ্নে চিতোষী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আট জন শিক্ষার্থীর ওজন যথাক্রমে বত্রিশ কেজি আটাশ কেজি ত্রিশ কেজি চৌত্রিশ কেজি আটাশ কেজি চৌত্রিশ কেজি বত্রিশ কেজি এবং ত্রিশ কেজি ক প্রথম তিনজন শিক্ষার্থীর গড় ওজন কত খ শেষ চার জন শিক্ষার্থীর গড় ওজন কত গ সকল শিক্ষার্থীর গড় ওজন কত প্রথমে আমরা ক আসি প্রথম তিনজন শিক্ষার্থীর গড় ওজন কত খেয়াল করো প্রথম তিনজন শিক্ষার্থী হচ্ছে বত্রিশ আটাশ এবং ত্রিশ কেজি বিশিষ্ট তিনজন শিক্ষার্থী তাহলে আমরা গড় বের করতে কি শিখেছিলাম প্রথমে রাশিগুলোর যোগ করব তারপর রাশির সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব ঠিক আছে বন্ধুরা আমরা প্রশ্ন থেকে আসি প্রথম তিন জন শিক্ষার্থীর মোট ওজন সমান প্রথম তিনজন কত বত্রিশ আটাশ চৌত্রিশ তাহলে প্রথমে লিখলাম বত্রিশ যোগ আটাশ যোগ ত্রিশ একক হচ্ছে কেজি এবার আমরা যোগ করে নেই শূন্য সাথে আট যোগ করলে আট থাকে আটে দুই দশের শূন্য হাতে থাকে এক তিন একে চার চার দিয়ে ছয় ছয় তিন নয় অর্থাৎ আমরা পেয়েছি নব্বই কেজি এবার আমরা আসব এই কথাটাই শুধু মোটের পরিবর্তে লিখব গড় সুতরাং প্রথম তিন জন শিক্ষার্থীর গড় ওজন সমান নব্বই ভাগ রাশির সংখ্যা হচ্ছে তিন এই যে তিন একক হচ্ছে কেজি এবার দেখো তিন দিয়ে নব্বইকে ভাগ করলে তিন ত্রিশ নব্বই অতএব প্রথম তিন জন শিক্ষার্থীর গড় ওজন ত্রিশ কেজি হয়ে গেল বন্ধুরা শিক্ষার্থী বন্ধুরা পরের অংশে আছে শেষ চার জন শিক্ষার্থীর গড় ওজন কত তাহলে আমরা শেষ চারজন শেষ দিক থেকে গণনা শুরু করি এই যে এক দুই তিন চার অর্থাৎ এই চারজন শিক্ষার্থীর বলেছে গড় ওজন বের করতে তা আমরা শুরুতেই দাগ দিয়ে নেই এক দুই তিন এই যে এই হচ্ছে শেষ চারজন তাহলে আমরা লিখে ফেলি দেখো শেষ চার জন শিক্ষার মোট ওজন সমান কত আসবে 
যোগ করা স্টার্ট করো শুরুতে আছে কত আটাশ যোগ এরপরে আছে চৌত্রিশ যোগ এরপরে আছে বত্রিশ যোগ আছে কত ত্রিশ আর একক আছে কেজি এবার যোগ করো শূন্য দুই দুই চারে ছয় ছয় আটে চোদ্দের চার হাতা থাকে এক তিন একে চার চার তিনে সাত সাত তিন দশ দশ দুই বারো অর্থাৎ পেয়েছি কত একশত চব্বিশ কেজি এবার আমরা বের করব শেষ চারজন শিক্ষার্থীর গড়জন এই কথাটাই লিখি সুতরাং শেষ চারজন শিক্ষার্থীর গড় ওজন সমান কত পেয়েছি এখানে আমি একশত চব্বিশ ভাগ রাশির সংখ্যা হচ্ছে চার এই যে চার একক হচ্ছে কেজি এবার চার দিয়ে যদি আমি একশো চব্বিশকে ভাগ করি দেখো চার বারোর মধ্যে যায় তিনবার আর পরে চার চারের মধ্যে যায় একবার অর্থাৎ হচ্ছে একত্রিশ কেজি তাহলে আমি লিখতে পারি অতএব শেষ চার জন শিক্ষার্থীর গড় ওজন একত্রিশ কেজি এই তো হয়ে গেল বন্ধুরা এবার আমরা চলে আসি সর্বশেষ অংশে অর্থাৎ সকল শিক্ষার্থীর গড় ওজন কত খেয়াল করো সকল শিক্ষার্থী মানে এখানে দেওয়া আছে আটজন এই আটজনের বলেছে গড় ওজন তাহলে এই কথাটা আমরা শুরুতে বলে নেই যে এখানে শিক্ষার্থী হচ্ছে আটজন গ এখানে মোট শিক্ষার্থী আট জন এখন আমরা লিখব আট জন শিক্ষার্থীর মোট ওজন মোট ওজন সমান শুরু থেকে স্টার্ট করো কত আছে বত্রিশ যোগ আটাশ যোগ ত্রিশ যোগ চৌত্রিশ যোগ আটাশ যোগ চৌত্রিশ যোগ বত্রিশ যোগ ত্রিশ একক আছে কেজি তাহলে এবার আমরা সবগুলো যোগ করব বন্ধুরা সবগুলো যোগ করলে দেখা কত পাচ্ছি শূন্য দুই চার দিয়ে ছয় ছয় আট চোদ্দ চোদ্দ চার আঠারো শূন্য আঠারো আটে ছাব্বিশ ছাব্বিশ আর আটে আঠাশ আঠাশের আট হাতে থাকে দুই তিনে দুয়ে পাঁচ পাঁচ তিন আট আট তিন এগারো এগারো দুই তেরো তেরো তিন ষোলো ষোলো তিন উনিশ উনিশ দুই একুশ একুশ তিনে চব্বিশ তার মানে আমরা পেয়েছি বন্ধুরা দুই শত আটচল্লিশ কেজি এটা পেয়েছি আটজন শিক্ষার্থীর মোট ওজন আর আমরা বের করব আটজন শিক্ষার্থীর গড় ওজন তাহলে আমরা লিখি সুতরাং আট জন শিক্ষার্থীর গড় ওজন সমান তাহলে যোগফল পেয়েছি কত দুই শত আটচল্লিশ ভাগ রাশির সংখ্যা হচ্ছে আট এই যে এত এবার একক হচ্ছে কেজি তাহলে আট দিয়ে যদি দুইশো আটচল্লিশকে ভাগ করি আট চব্বিশের মধ্যে যাচ্ছে তিনবার পরে নামবে আট তার মানে আট আটের মধ্যে যাচ্ছে একবার অর্থাৎ একত্রিশ কেজি সোজা কথা হচ্ছে সকল শিক্ষার্থীর গড় ওজন হচ্ছে কত কেজি একত্রিশ কেজি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই তো আমাদের এই কোশ্চেনটিও সমাধান হয়ে গেল প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ যে যোগ্যতা ভিত্তিক সমস্যার সমাধান করেছিলাম সিমিলার একটি যোগ্যতা ভিত্তিক সমস্যা তোমাদের হোমওয়ার্ক হিসেবে দিচ্ছি বন্ধুরা সিমিলার প্রবলেমটি তোমরা নিজে নিজে সমাধান করার চেষ্টা করো সারা গত সপ্তাহে শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রতিদিন কত ঘন্টা করে বাড়িতে লেখাপড়া করে তার একটি তালিকা তৈরি করেছে বার ঘন্টা 
शनिवार छय घंटा रविवार चार घंटा सोमवार तीन घंटा मंगलवार पाँच घंटा बुधवार दुई घंटा एवं बृहस्पतिवार चार घंटा समस्यागुलो आ सारा गड़े प्रतिदिन कत घंटा पढ़ाशना कर ख प्रथम दुई दिन पढ़ालेखा थे शेष दुई दिन पढ़ालेखार पार्थक्य कत ग सारा गड़े प्रतिदिन पाँच घंटा को पढ़ालेखा कर ले मोट कत घंटा बसि पढ़ालेखा कर बंधुरा तुम्हारे नोट कर नारो दस सेकेंड समय दीची प्लीज देखे नाओ प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा चले आजकल क्लसर एके बारे सर्वशेष प्रान प्रिय बंधुरा आजकल क्लसटी तुम्हारे केम लेगे से सम्पर्क निश्चय जाना और हाँ जेकोधर मंतब परामर्श किंबा को अध्याय डिसकस कर ले तुम्हारे सुविधा है जान तुम्हारे परामर्शर ऊपर भित्ती कर इनशाला परवर्ती अध्याय निवाचन करब तो बंधुरा तुम्हारे सवार सुस्थ्य सुंदर जीवन उज्जवल भविष्य कमना कर आज ए पर्यत आल्ला हाफिज सबा भाला